ট্রেনের বাথরুম থেকে ঘুরে এসে কূপের দরজা লক করে দিলাম নিচের বার্থে অকাতরে ঘুমোচ্ছে নবেদ্দু ওপরের বার্থে আমি শুভ শোবার কথা ভাবতেই রাজ্যের ক্লান্তি ভেঙে পড়ল সারা শরীরে কাল সারা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারিনি ডাক্তার বলেছিল জেগে থাকবে সেবা শুশ্রূষা করা দরকার কিন্তু ওকে সেবা শুশ্রূষা না বলে পাহারাদারি বলা উচিত বিকারের ঘরে নবেন্দু তিন চার বার দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল কোনো রকমে আটকেছিলাম শেষকালে ভেতর থেকে তালা দিতে হয়েছিল ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে নবেন্দু কথা বলছিল অনর্গল কি বলছিল বুঝতে পারিনি তবে এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে স্বপ্নে ওর খুব ঘনিষ্ঠ কারোর সঙ্গে কথা বলছে আজ সারা দিনটা ও ভালোই ছিল তবে আচ্ছন্ন ভাবটা এখনো পুরোপুরি কাটেনি ডাক্তার বলেছে আর কোনো ভয়ের কারণ নেই কিন্তু ভয়ের কারণটা কেন দেখা দিয়েছিল ডাক্তার শুধু এইটুকু বলেছে যে কোন একটা ব্যাপারে ও খুব শকড হয়েছে কিন্তু কি সেটা এখন যা ভাবছি কালকেও ঠিক তাই ভেবেছি একবার নয় অসংখ্যবার তবে ভেবে কোনো কুল কিনারা পাইনি অবশ্য দুশ্চিন্তার ভার কমেছে অনেকখানি নবেন্দু এখন আগের চাইতে ভালোই আছে আর এই রাতটা কাটলেই আমি দায় মুক্ত হব সকালবেলায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবে ট্রেনটা তারপর ট্যাক্সি আধ ঘন্টার মধ্যে আমি ওর বাড়ি পৌঁছে যাব ঘড়ি দেখলাম এগারোটা দশ ট্রেনের মধ্যে এগারোটা দশ কম না বেশি রাত্রি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না চলন্ত ট্রেনে রাত বোধ হয় আলাদা কোনো নিয়মে বাড়ে হুড়মুড় করে ট্রেন ছুটছে জানলার বাইরে চাঁদনি রাতের মাঠ গাছ আর জঙ্গল ট্রেনের ঝাঁকুনিতে দুলতে দুলতে ঘুমোচ্ছে নবেন্দু ওর স্বাভাবিক ঘুমন্ত মুখটা একবার দেখে নিয়ে আমি আপার বয়তে উঠে পড়লাম বড় আলোটা নিবিয়ে ছোট আলোটা জ্বালালাম তারপর শুয়ে পড়লাম টান টান হয়ে একটা না বসে বসে কোমর পিঠে বেশ ব্যথা হয়ে গেছে মাথাটা ভার ভার সারা শরীর ঠেলে বিরাট বিরাট দুটো হাই উঠে অঘরে ঘুমিয়ে পড়ার সমস্ত চিহ্ন আমার সঙ্গে কিন্তু ঘুম আসছে না কিছুতেই যা যা ভাববো না বলে একটু আগেই প্রতিজ্ঞা করেছি ঠিক সেই সেই চিন্তাগুলো মাথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমাগত ঘুমন্ত মুখটা 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 
দরজার উপরে লকটা ও এলো পাথারি টানাটানি করছিল কাছে গিয়ে ওর কাঁধের উপর হাত রেখে বললাম কিরে বলার সঙ্গে সঙ্গে ও চমকে আমার দিকে ঘুরে তাকান দৃষ্টি আগের মতোই আচ্ছন্ন মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভাঙার একটু পরে চোখের সামনে এইরকম ভোলাটে দৃষ্টি দেখে আমি কেমন যেন ঘাবড়ে গেলাম আর সেই জন্যই বোধ হয় ওর দুটো কাঁধ খামচে ধরে প্রচন্ড জোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললাম কিরে নবেন্দু নবেন্দু আরে কি হলো তোর ঝাঁকুনি খেতে খেতে নবেন্দুর ঘোলাটে মনির ওপর চোখের পাতা নেমে এলো তারপর ওর মাথাটা এলিয়ে পড়লো আস্তে আস্তে আমি ওকে ধরে ধরে বেঞ্চের উপর হেলান দিয়ে বসালাম ওর মাথাটা কাঁধের উপর ঝুঁকে আছে ওর হাত আমার হাতের মধ্যে কি করব এবার ট্রেন আগের মতোই প্রচন্ড গতিতে ছুটে চলেছে জানলার বাইরে আগের মতোই দৃশ্য তবে চাঁদের আলোর রং পাল্টে গেছে ঘড়িটা খুলে রেখেছি আপর বাদে কত রাত কে জানে জানলা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে মাথার উপর ফুল স্পিডে পাখা খোলা কিন্তু ঘামে সারা শরীর ভিজে গিয়েছিল নবেন্দুর হাতও ভেজা ভেজা ও বোধ আমার চাইতেও বেশি ঘেমেছে চুপচাপ বসে থাকার পর বললাম নবেন্দু এই নবেন্দু জল খাবি জল একই কথা আবার বললাম তবে এবার বেশ জোর আর হাতটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নবেন্দু নবেন্দু জল খাবি জল নবেন্দু যেন বহু দূর থেকে উত্তর দিল আমি ওয়াটার বটল থেকে এক গ্লাস জল ভরে ওর হাতে দিলাম নবেন্দু চো চো করে পুরো গ্লাসের জলটা খেয়ে নিল ওকে জল খেতে দেখে আমি বেশ আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম কফি খাবি নবেন্দু এবার স্পষ্ট গলায় উত্তর দিল ফ্লাস্ক থেকে দু কাপ কফি ঢাললাম এক কাপ ওকে দিয়ে আর এক কাপ নিজে নিলাম শান্ত গম্ভীর মুখে কাপে কয়েকটা চুমুক দেবার পর নবেন্দু খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগলো আমাকে তারপর কেমন যেন চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো আরে তুই তুই কবে এলি ও দৃষ্টি দেখে আমার বেশ অস্বস্তি হতে শুরু করেছিল কিন্তু প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলে বললাম একেই বলে সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে আরে বাবা দুদিন ধরে তোর সেবা শুশ্রূষা করলাম তুই আমার সঙ্গে বেশ কয়েকটা কথাও বলেছিস আর এখন কিনা জিজ্ঞেস করছিস তুই কবে এলি কথাগুলো শুনে নবেন্দুর কপালে ভাঁজ পড়ল অনেকগুলো ওর চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারলাম ও পেছনের কথা ভাবছে আমি ওকে খেই ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম আরে আমার বাড়িতে তোর অফিসের সেনগুপ্ত আছে না সেনগুপ্ত টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল তুই নাকি ভীষণ অসুস্থ শিগগির চলে আসুন তা আমি এসে দেখলাম তুই জ্বরে পড়েছিস একটু সুস্থ হতেই ডাক্তারের পরামর্শে তোকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি এবার মনে পড়েছে মনে হলো না নবেন্দুর সব কথা মনে পড়েছে ও শুধু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো বাড়ি যাচ্ছি কেন আর কেন আবার বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা ঠিকঠাক করে নিবি তাছাড়া বাড়িতে তো যা শুনি বহুদিন তা প্রায় বছর তিনেক হবেই একা একা এভাবে পাহাড়ের মাথায় পড়ে থাকতে ভালো লাগে একা একা কোথায় আমি তো একা থাকি না নবেন্দু কেমন যেন অস্বাভাবিক চোখ মুখ করে প্রতিবাদ করলো আমি একটা বদ রসিকতা করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ওর চোখ মুখের চেহারা দেখে সাহস পেলাম 
মিন মিন করে বললাম একা না তুই কি লুকি লুকে বিয়ে করেছিস নবেন্দুর অস্বাভাবিক মুখে হাসির রেখা খেলে গেল না বিয়ে করিনি তবে ও সব সময় আমার সঙ্গে থাকে সব সময় এই তো এই তো আগেই ও আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে চাইছিল বন্ধু জায়গায় না ওর থাকতে ভালো লাগে না আমি অবাক হয়ে নবেন্দুর দিকে তাকালাম ওর প্রত্যেকটা কথাই আমার কাছে কেমন যেন ধোঁয়াটে ঠেকে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর নবেন্দু বলল এই একটা সিগারেট হবে আমি প্যাকেটটা এগিয়ে দিলাম ও একটা সিগারেট ধরালো আমিও ধরালাম নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নবেন্দু বলল আলোটা নিভিয়ে দিবি চোখে লাগছে বড় আলোটা নিভিয়ে দিলাম নীল আলো জ্বলছে কিন্তু ওটা থাকা না থাকা সমান কাঁচের ঘেরা টোপটা শুধু নীল হয়ে আছে জানলা দিয়ে চাঁদের আলো খাপ ছাড়া ভাবে এসে পড়েছে বেঞ্চ আর মেঝের ওপর ট্রেনের নির্দিষ্ট তালের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ কোথাও নেই এখন কত রাত কে জানি অস্বস্তিকর রকমের চুপচাপ হয়ে বসে আছি আমরা দুজনেই সিগারেটের দুটো জ্বলন্ত বিন্দু মাঝে মধ্যে জোরালো হয়ে উঠছে ঘুম ক্লান্তির কোনো চিহ্ন নেই আমার শরীরে বারবার মনে হচ্ছিল বিচিত্র এক অভিজ্ঞতার সামনে এক্ষুনি পড়তে হবে আমাকে নবেন্দু হঠাৎ চাপা গলায় কি যেন বলল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম হ্যাঁ কিছু বলছিস ও কোনো উত্তর দিল না তারপর কিছুক্ষণ বাদেও হেসে উঠল কারো রসিকতা শুনে হেসে ফেলার মতো আমি চমকে উঠে বললাম কিরে হাসছিস কেন নবেন্দু এবারও কোনো জবাব দিল না কয়েক মুহূর্ত পরে ও আবার নিচু গলা কি যেন বলল আমি প্রশ্ন করতে গিয়েও পারলাম না কেন জানি না আমার মনে হলো ও আমার সঙ্গে নয় অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলছে কিন্তু আমি ছাড়া তো কুপেতে আর কেউ নেই এটা মনে হতে আমার গাটা শিশির করে উঠল আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললাম এই নবেন্দু কি 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 বলছিস কি তো কি ব্যাপার বলতো কি শরীর খারাপ লাগছে নাকি নবেন্দু হেসে উঠল মনে হলো এই হাসিটা যেন আমার কথা শুনি কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না একটু থেমে থেমে ও থমথমে গলায় বলল তোর কাছে পুরো ব্যাপারটুকু উদ্ভট লাগছে তাই না অবশ্য লাগাটাই স্বাভাবিক তবে আমার কাছে নয় আমার কাছে তুই যতটা সত্যি ও ততটা কে বিশ্বাস করল না করল আমার কিচ্ছু এসে যায় না তুই যদি শুনতে চাস downloaded from bengali-mp3.com keep visit to us for various bengali audio stories thank you ami bolte pari ami shunte chai kintu ha bolte giye amar mukh diye bichitro ekta shobdo berolo ha ha absha ondhokarer moddhe chupchap kichu khon cigarette tanar por nobindu bollo পাহাড়ে চাকরি নিয়ে যাওয়ার পরে প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত অসম্ভব নির্জন জায়গা তার উপর আমার কোয়াটারটা এমন জায়গায় যে আশেপাশে আর কোনো বাড়িঘর নেই কাজকর্মের অবস্থাও সেই রকম সারা সপ্তাহে দু ঘন্টা কাজ করলেই যথেষ্ট প্রায় মনে হতো চাকরি বাকরি ছেড়ে চলে আসি 
এভাবে থাকলে বোধ হয় পাগল হয়ে যাব কিন্তু নির্জনতার একটা অদ্ভুত টান আছে কিরকম নির্জনতা জানিস যেটা তো তখনকার একটা চিঠির কথা আমার মনে আছে রাতে গরম কফিতে চিনি মেশাবার পর চমকে উঠতিস প্রথম প্রথম এত নির্জন জায়গা যে কফিতে যে চিনি গুলে যাচ্ছে সেটার শব্দ পর্যন্ত শোনা যেত নবেন্দু ওর চিঠি নিয়ে একটুও আগ্রহ না দেখিয়ে বলল ঠিক এই সময় একটা বই এসে গেল আমার হাতে বইটার নাম ডক্টরিন অফ দ্য মিস্টেক্স হ্যাঁ অদ্ভুত ইন্টারেস্টিং বই ওই নির্জন পাহাড়ের পরিবেশে বইটা আমার উপর দারুণ প্রভাব ফেলল জানিস আমি লখনৌ থেকে এই ধরনের আরও বই আনালাম তারপর দিন রাত ডুবে থাকলাম বইগুলোর মধ্যে একটা বইতে অশরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বিচিত্র সব সাধন পদ্ধতির উল্লেখ আছে আমি আমি সেগুলো চর্চা আরম্ভ করে দিলাম প্রথমে মনোসংযোগ মনোসংযোগ করার অদ্ভুত একটা কায়দা আছে কিরম জানিস তুই ধর কেন জানি না আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম বড় আলোটা জ্বালব না নবেন্দু গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল তারপর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল সাধন আর অনেকগুলো স্টেজ আছে আমি অনেক খানি তৈরি এবার আমার পরীক্ষা করা দরকার কি পরীক্ষা আমার গলার স্বর আমার কাছেই কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত ঠেকল নবেন্দু বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল আত্মার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা আমার হঠাৎ মনে হল গলার ভেতরটা কেমন যেন শুকিয়ে গেছে একটু কফি খেতে পারলে হতো ফ্লাস্কটা ব্র্যাকেটে দুলছে কিন্তু উঠে গিয়ে নামিয়ে আনতে পারলাম না আমার শরীরের ওপর আমার যেন পুরোপুরি দখল নেই চাঁদের ওপর দিয়ে বোধ হয় মেঘ ভেসে যাচ্ছে আবঝা আলো ছায়া দুলছে কোপের ভেতর হুড় মুড় করে ছুটে যাওয়া ট্রেনটা থেকে থেকে কেমন যেন নিঃশব্দ হয়ে যাচ্ছে সত্যি কি তাই নাকি নবেন্দু খুব খুব করে কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল মাঝরাত কেউ কোথাও নেই চারদিক অসম্ভব নির্জন আমি মনোসংযোগ করে পরীক্ষায় বসলাম একটু পরেই জানলা খাঁপিয়ে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে ঘরের মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল বুঝলাম কেউ এসেছে কিন্তু সে কে জিজ্ঞেস করলাম কোনো উত্তর পেলাম না কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সে তার উপস্থিতি আমাকে টের পাইয়ে দিচ্ছিল জোর করে হেসে বললাম কি উল্টোপাল্টা বকছিস নবেন্দু আমার দিকে তাকিয়ে রাগি গলায় বলল একটু উল্টো পাল্টা নয় যা বলছি সত্যি কথা বলছি আবছা অন্ধকারের মধ্যে নবেন্দুর চোখের মনি দুটো অদ্ভুত ভাবে চলছিল সেই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না আমি চোখ নামিয়ে নিলাম নবেন্দু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল অশরীরিনী ওই মেয়েটিকে আমি কিন্তু ডাকিনি ও নিজে থেকে এসেছিল এসেছিল আমার ক্ষতি করতে কিন্তু করেনি পরদিন এলো তার পরের দিনও এলো তারপর থেকে ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও আমাকে ছেড়ে আর আর কোথাও যায় না সব সময় থাকে আমার সঙ্গে এখনো আছে নবেন্দু আমি কেমন যেন ভয় পাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠলাম 
অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে মৃদু হেসে বলল এই তো আমার পাশেই বসে আছে আলাপ কর আলাপ কর ভালো লাগবে ভালো লাগবে নবেন্দু বেঞ্চের এক ধারে বসে আছে ওর আর আমার মধ্যে এক হাত শূন্য জায়গা আমি ভয়ার তো চোখে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই সেখানে শূন্য জায়গায় আবঝা অন্ধকার কেউ নেই জেনেও আমি কেমন যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম ওই শূন্য স্থানটা এমন সময় জানলা দিয়ে এক তাল অন্ধকার লাফিয়ে ঢুকল ঘরের মধ্যে আঁতকে উঠলাম অন্ধকারটা কূপের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আমার আর নবেন্দুর ভেতরের ফাঁকা জায়গায় জমাট হয়ে গেল আমি প্রাণপণে ভাববার চেষ্টা করলাম চাঁদের ওপর দিয়ে নির্ঘাত কালো মেঘে টুকরো ভেসে যাচ্ছে কিন্তু নবেন্দুর নিচু গলায় কার সঙ্গে গল্প করছে